একটা অদ্ভুত ব্যাপার এটা সারা পৃথিবীতে এরকম সাইন্টিফিক ওয়েতে চলতেছে আঁকাইতেছে অথচ এটা একদম বেসিসটাই হইতেছে কোয়েশ্চেন তো আমরা কোনো একটা পজিশন নিয়ে নিলে তারপর আমরা ওয়ান ওয়ে অর অ্যানাদার আমরা সেটাই জাস্টিফাই করার চেষ্টা করি সো বিফোর ইউ টেক এ পজিশন মেক শিওর যে আপনি চিন্তা ভাবনা করে পজিশনটা নিতেছেন বুঝে শুনে কারণ একবার ওয়ান্স ইউ হ্যাভ টেকেন আ পজিশন ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মুভ ইউ ফ্রম দ্য সায়েন্স ভার্সেস রিলিজিয়নের ডিবেটটা আমি যা বুঝি ইস লস্ট কজ অলরেডি কারণ হচ্ছে ইট উইল টেক ইউ নো ওয়ার মানে এক দীর্ঘ সময় এই জিনিসগুলো নিয়ে ভাবছি কথা বলছি এই ফ্রেন্ডদের সাথে হয়তো ডিবেট হয়েছে এবং আমার মোস্ট অফ মাই ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ডস এন্ড ডেট বিং এ থেস্ট আর কি এখন এই আমার মনে হয় যে এই প্রসেসটার মধ্যেই ঝামেলা আছে যে কারণে আমরা আসলে মানে একটা ডেফিনেট অ্যান্সার খুঁজতে যাই বা খোঁজার চেষ্টা করি বা মানে মানে কি বলবো ফিফটি ফিফটি চান্সেস দিয়ে দেখি না যেমন সম্ভাবনা কারণ সায়েন্সের সাথে রিলিজিয়নের মানে এই ডিবেটটাই তো প্রথমেই হইতেছে একটা অ্যাবসার্ড ডিবেট কারণ সায়েন্স হচ্ছে বেসড অন এভিডেন্স আর রিলিজিয়ন হইতেছে বেসড অন ফেথ সো হাউ ডু ইউ লাইক কম্পেয়ার ফেথ এবং রিলিজিয়ন মানে এভিডেন্স আই মিন ইটস লাইক কম্পেয়ারিং অ্যাপলস অ্যান্ড অরেঞ্জেস দুইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জিনিস তো মধ্যে কোনটা মোর অ্যাকুরেট বা মোর কারেক্ট মানে আমরা তো একই স্কেলে কথা বলতেছি দুটো ভিন্ন স্কেলে আসি পুরো দুটো ভিন্ন ইউনিটে আসি তো এই আমি এখন আমি যা বুঝি যে এই ডিবেটটা ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস এই যে ডিবেটটাই টু বিগিন উইথ এটা একটা অ্যাবসার্ড মানে ডিবেট এবং ইটস অলরেডি লস্ট কলস স্পেশালি ফর পিপল হু বিলিভ ইন রিলিজিয়ান কারণ হচ্ছে আপনি ফেথ এস্টাবলিশ করার জন্য কিন্তু কোনো স্ট্রং আর্গুমেন্ট মেক করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট নাও একটা কোনো কিছু আমি মানে প্রমাণ করতে পারতেছি না বলেই আমাকে সেটা অবিশ্বাস করতে হবে বা সেটাকে থ্রো ইট আউট অফ দ্য উইন্ডো এইটাও রাইট দিয়ে না কারণ সায়েন্সও কিন্তু খুবই ভালনারেবল আমরা আজকে সায়েন্স হয়তো রিলেটিভলি স্পিকিং রিলিজিয়নের চেয়ে মোর কনক্রিট কিন্তু তার মানে এই না যে সায়েন্স কারেক্ট মোর কারেক্ট রিলিজিয়ান অথবা রিলিজিয়ান হইতে সে ভুল এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে ভুল সায়েন্স দ্বারা অপ্রমাণিত করা গেছে রিলিজিয়ান ব্যাপারটা কিন্তু তা না দুইটাই কলি কারেক্ট হইতে পারে দুইটাই কলি রং হইতে পারে সো আমাদের মানে ওই সম্ভাবনার দরজা পুরোটা ওপেন রাখতে হবে নাও বিশ্বাসের কথা যদি আমরা বলি ফেথ এটা কিন্তু আমাদের লাইফে ইভেন ইভেন ইন সায়েন্স টু সাম ডিগ্রি আমাদেরকে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতেই হয় যেমন সায়েন্সে এরকম ইয়ে হতে পারে যে সায়েন্সেরও সব এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট কিন্তু মানে সায়েন্সের সব স্টাডি কিন্তু নট অনলি বেসড অন এক্সপেরিমেন্ট কিছু হইতেছে বেসড অন এক্সপেরিমেন্ট কিছু হইতেছে বেসড অন ইনফারেন্স এক্সপেরিমেন্ট কোনটা মনে করেন যে আমি চাই নাম চাই যে আই ডোন্ট নো লাইক যে গ্যালিনোর পরীক্ষা ছিল আপনি একটা পালক অথবা একটা এক কেজি বাট খারাপ দুইটাই যদি আপনি বায়ু শূন্য স্থানে ফেলেন দুইটা একই সমান সময় নেমে আসবে এটা আপনি এক্সপেরিমেন্ট করতে পারতেছেন আপনি এটা দেখতে পারতেছেন ইউ ক্যান উইটনেস হোয়াটস অ্যাপেনিং খালি চোখে তাই না এটা হচ্ছে একদম এক্সপেরিমেন্ট করে আপনি এভিডেন্স রেজাল্ট পাচ্ছেন আর একটা হচ্ছে ইনফারেন্স মানে হচ্ছে আপনি সরাসরি আপনার পক্ষে এক্সপেরিমেন্ট করা সম্ভব না আপনি বিভিন্ন ইনফরমেশনের ভিত্তিতে একটা একটা কনক্লুশন ইনফার করবেন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন আই ডোন্ট নো কীভাবে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে অ্যানালজি হতে পারে এরকম যে আই ডোন্ট নো মনে করেন একটা অন্ধকার রুমের মধ্যে আপনি একটা বল ছুড়ে মারতেছেন বলটা যদি বাউন্স ব্যাক করে তার মানে সেই পাশে একটা ওয়াল আছে রাইট আপনি কিন্তু অন্ধকার ঘরে দেখতে পাচ্ছেন না সেখানে একটা ওয়াল আছে বাট এটা যদি বাউন্স ব্যাক করে দেন ইউ ক্যান ইনফার যে এখানে একটা কোনো সলিড ইয়ে আছে যেটা ইয়ে করতেছে যে এই টেপের ওই যে রাদার ফোর্ডের মডেল পরমাণু কী জেনে ছিল না আমাদের এইচএসিতেই তো দশ পনেরো বছর হয়ে গেছে ভুলে গেছি যে নিউক্লিয়াস হইতে সেই হেভি সেন্টার থাকে তারপর ইলেকট্রন বাউন্স ব্যাঙ্ক করবে নিউক্লিয়াস থেকে পজিটিভ চার্জ এবং হেভি হওয়ার কারণে সো আমরা ওইটা দ্বারা বা কিছু ডিফ্লেক্টেড হয় এই হাবি জাবি অনেকগুলা ইয়ে থেকে অনেকগুলা অবজারভেশন অবজারভেশন অনেকগুলা ইয়ে রেজাল্ট থেকে আমরা ইনফার করি যে ও আচ্ছা তাহলে এখানে এই জিনিসটা আছে এবং সায়েন্সে মোটামুটি অনেক কিছু বেসড অন ইনফারেন্স আমরা একদম ফিজিক্যালি যেমন ইলেকট্রন ইলেকট্রন এগুলো তো রিসেন্টলি এসে হচ্ছে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ইলেকট্রন ক্লাউড টাউড এগুলো দেখা যায় সারা জীবন কিন্তু আমরা ইনফার করে আসছি বিভিন্ন ইয়ের ভিত্তিতে ধারণা করছি আছে এটা এরকম ওটা এরকম এই সব কিছু যে গ্র্যাভিটির ব্যাপার যদি আমি বলি গ্র্যাভিটির ব্যাপারে নিউটন যে ফর্মুলা দিয়েছিল গ্র্যাভিটি হইতে একটা মিস্টেরিয়াস ফোর্স হিসেবে কাজ করে নিজের ফর্মুলা দিয়েছেন ফর্মুলাগুলো কিন্তু স্টিল ওয়ার্কিং এখন পর্যন্ত স্পেস শাটল টাটল যেগুলো যায় নিউটনের সেই ফর্মুলা ইউজ করে জি একই ফর্মুলা ইউজ করে ইউজ করে কিন্তু আইনস্ট্যান আসার পর কী হয়েছে নিউটনের সেই সূত্রগুলো এখনও কারেক্ট আছে কিন্তু ব্যাখ্যাট
ইভেন ফর্মুলাটাই চেঞ্জ করে দিতে হয়তো ইভেন দো দ্য ফর্মুলা ইজ ওয়ার্কিং অন্য কেউ হয়তো এসে দেখবে যে না ফর্মুলা তো ওয়ার্ক করতেছিল বাট এখানে একটা ফুল হোয়াটএভার ইট ইজ সো সায়েন্স সবসময় ইভলভ করে সো সায়েন্সকে একেবারে গডস ওয়ার্ড ধরে নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই সেটা যারা সায়েন্টিস্ট তারাও ধরে না কিন্তু যারা সায়েন্টিস্ট তাদের যে বরং যেগুলো হইতেছে সায়েন্টিস্ট না কিন্তু সায়েন্সকে রিলিজিয়ানের মতো করে দেখে তারা মোর ইন্টারেস্টেড ইম্প্রুভিং যে সায়েন্স হইতেছে একদম কারেক্ট পারফেক্ট সায়েন্স মানে বিষয় ওটা আর একটা রিলিজিয়ান বানায় ফেলছে এটা একটা ভুল হইতেই পারে না নিউ ভুল এসে তো সায়েন্স সায়েন্স মানে কি বলবো যে আমাদের বাংলাদেশ আমরা একটা ওয়ার্ড কয়েন করছে মানুষজন রিসেন্টলি যে বিজ্ঞান মনস্ক মানে হচ্ছে বিজ্ঞানী একটা গ্রুপ আর হচ্ছে বিজ্ঞান মনস্ক একটা গ্রুপ বিজ্ঞানী হচ্ছে মানে দোজ হোয়ার ডুইং রিয়েল সায়েন্স আর বিজ্ঞান মনস্ক যারা এরা হইতেছে সায়েন্সের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই সায়েন্স কি যারা না পড়াশোনা করে হইতেছে এরা বিজ্ঞানের চেয়েও বড় বিজ্ঞানী একেবারে সায়েন্সের জন্য ফাইট করে জীবন দিয়ে ফেলতো অথচ একজন বিজ্ঞানী হয়তো মোর হাম্বল আমাদের কিন্তু চিন্তা ভাবনা সব কিছু ইনফ্লুয়েন্স মানে আমাদের কথাবার্তা সব কিছু ইনফ্লুয়েন্সড হয় বাই আওয়ার পজিশন বাই আওয়ার মানে থট চিন্তা ভাবনা বা এরকম এগুলো দেয় ইভেন সায়েন্টিস্টদের মানে ইনফ্লুয়েন্সড হয় ওনারা নিজেদের বায়াস দ্বারা ওই যে আমি আর একটা এপিসোডে বলছিলাম যে কগনেটিভ বায়াস আমরা সবাই পৃথিবীর সব মানুষের বিভিন্ন পজিশন আছে আমরা ওই পজিশন দ্বারা বায়াসড থাকি এবং নিউট্রালি আমাদের পক্ষে ভাবা অসম্ভব এখন এই বায়াসকে কে কতটুকু কন্ট্রোল করে কতটুকু ইয়ে করতে পারে সেটা হইতেছে ডিফাইন করে একজন মানুষ করতে কী করবে বাট বায়াস আমাদের সবার মধ্যে আছে ইভেন সায়েন্টিস্টদের মধ্যেও আছে তো সেইটাও যদি বাদ দেই সায়েন্টিস্টরা চেষ্টা করে মানে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল আনবায়াস থাকতে বাট স্টিল তাদের বায়াস কামস ইন টু প্লে বাট সেটা যদি বাদ দিলাম ইকুয়েশন থেকে যে হ্যাঁ এটা থাকবেই এটা কি জানি বলে অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রিতে একটা টার্ম আসে ভুলে গেছি মানে এটা এমন একটা ইনহারেন্ট আর কি ইমপ্লিসিট একটা ভুল মানে এটা থাকবে এটার মধ্যে এটা কখনো বের করা সম্পূর্ণ এটা মেনে নিতে হবে এরকম সো ওই বায়াসটাস এগুলো থাকবেই আরেকটা হচ্ছে যে সায়েন্সকে ইউজ করা নিজেদের এজেন্ডা পুশ করার যে নিজেদের এজেন্ডা টু মেক দেয়ার পয়েন্ট সায়েন্সকে ব্যবহার করে অসত্যটা বলা এটা হিস্ট্রিক্যালি অনেক হয়েছে যে আমি আর একটা বিষয়ে বলছিলাম সায়েন্টিফিক রেসিজমের কথা যখন রেসিজম খুবই স্ট্রং ছিল ওয়ার্ল্ডে তখন সায়েন্স দ্বারা সায়েন্সিফিক ডেটা দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে ব্ল্যাক পিপল দ্বারা হুইস ইনফিরিয়র দেন হোয়াইট পিপল তারপর আবার হচ্ছে যে এই যে থিওরি অফ রিভলিউশনের যে যারা প্রোপোনেন্ট বা প্রোপাগনিস্ট তারা হচ্ছে যে এরকম নাইনটিন টোয়েন্টি থেকে বোধ হয় একটা পিল্ট ডাউন ম্যান একটা হইতেছে স্কাল পাওয়া গেছিল যে সেটা তারা প্রমাণ প্রমাণ করছে ওরা তখন যে থিওরি অফ রেভলিউশন কারেক্ট তো তখন অনেক পরে প্রায় মনে হয় ত্রিশ চল্লিশ বছর পরে গিয়ে নাইনটিন ফিফটির দিকে অথবা ওইরকম সময় গিয়ে তখন এটা আবিষ্কার হয়েছে তাও অনেক মানে ওইটা আবিষ্কারের পর তখন তো সবাই সারা পৃথিবীতে হইচই পড়ে গেছে যে থিওরি অফ রেভলিউশন প্রুভ হয়ে গেছে আচ্ছা এটার আর ডিটেলস মানে মিসিং লিঙ্ক আর কি যে মানুষ যখন বানর থেকে মানুষে পরিণত হয়েছে যে এইখানে এই দুইটার স্টেজের মাঝখানে কোনো লিঙ্ক সরাসরি লিঙ্ক পাওয়া যাচ্ছিল না তো এটার কারণে থিওরি অফ রেভলিউশন কোয়েশ্চেন হইতেছিল দীর্ঘদিন জোর ধরে তো পরে একজনে সেরকম বসে যে পাইছি আমি মানুষ বানর থেকে মানুষ হওয়ার লিঙ্ক পাওয়া গেছে যে বানরের জ আর মানুষের হইতেছে মাথা এরকম করে দেখাইছে তো তখন হইতেছে সারা মানে পৃথিবীতে আলোড়ন করে গেছে থিওরি অফ রেভলিউশন প্রুভ কেন হয়ে গেছে এসে তো এটা প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত এটাই অ্যাকসেপ্টেড ছিল পরে নাইনটিন ফিফটির দিকে অর্সো অনেক বছর পঁচিশ চল্লিশ বছর পর মিউজিয়ামে হইতে সেরকম সম্ভবত এটা কি জানি হয়েছিল একজন আর্টিস্ট গেছিলো কী কাজে গিয়ে কী ক্ষয় হইতে দেখে না কি এটার পরে টেস্ট করতে গিয়ে দেখছে এটা তো ভিন্ন জিনিস এটা মানুষের মাথা থেকে বানরের মাথা জোড়া দিয়ে এরকম ইয়ে করে করা হয়েছে পুরোটা একটা হোক্স ছিল আর কি তো পরে এরকম তো এরকম করে মানুষ ধরুন তাদের এজেন্টাও সায়েন্সে পুশ করছে এখন এটা প্রমাণিত হয়েছে অনেক কিছু হয়তো প্রমাণিত হয় না ইউ নেভার নো কতটুকু ভুয়া কতটুকু কারেক্ট এই রিসেন্ট পাস্টও তো করছি যখন হোমো সেক্সুয়ালিটি নিয়ে ইউএসএতে ইয়ে টি হইতেছিল তখন সায়েন্টিস্টরা হোমো সেক্সুয়ালিটির সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভ করার জন্য কোন কোন ল্যাবে যেন ডেটা মেনুপুলেট ট্যাম্পার করছে পরে ধরা পড়ছে যে সায়েন্টিফিক সায়েন্টিস্টরা মানে ভুল ভাল ডেটা বা ভুল ভাল কথাবার্তা বলে একটা মানে সঠিক মেথোডোলজি ফলো ইয়ে করে নাই জাস্ট নিজেদের এজেন্ডা পুশ করার জন্য মানে আমি এটা দ্বারা এগুলো বলে একেবারে সায়েন্সকে হইতেছে মানে নালিফাই ইনভ্যালিডেট করার চেষ্টা করতেছি না আমি যেটা দ্য পয়েন্ট আই এম ট্রাই টু মেক ইজ যে মানুষ তার এজেন্ডা তাদের বায়াসের বাইরে বের হইতে পারে এটা যেমন নন সায়েন্টিফিক মানুষও এটা দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স সায়েন্টিফিক মানুষ ইকুয়ালি ইনফ্লুয়েন্স দ্য সেম ওয়ে রিলিজিয়াস পার্সন একটা পিপল যেরকম ইনফ্লুয়েন্স নন রিলিজিয়াস পিপল ইনফ্লুয়েন্স হয় সো এখন সো সুতরাং এই মানে সায়েন্সকে এই জন্য একেবারে সায়েন্স বলছে
যেমন ওই বলছিলাম মার্স ইয়েতে যখন মঙ্গল গ্রহে সায়েন্টিস্টরা বা মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য ইয়ে হয়েছে পৃথিবীর অনেক বড় বড় হুজুররা হইতেছে ইয়েতে ইউএই এতে আর কি ইউনাইটেড আরব আমিরেটসে বসে হইতেছে ওনারা ফতোয়া দিয়েছেন যে মঙ্গল গ্রহে ওয়ান ওয়ে ট্রিপ হারাম হবে তো ওইটা পড়ার পর তো আমি খুবই শক হয়েছি কারণ আমি এই জিনিসগুলো ফলো করি সো আই ডিডেন সি যে এটা কেন হারাম হবে তারপরে আমি ডিটেলসটা পড়লাম প্রথম বাংলা পড়ছি তারপর ওটা ইংরেজি নিউজটা খুঁজে বের করছি কারণ ইন্টারপ্রিটেশনে অনেক সময় হইতেছে অনেক কিছু গেট লস্ট মানে অনেক অর্থ অর্থ তো এই জন্য ইংলিশটা খুঁজে বের করে অ্যাজ অ্যাকুরেট অ্যাজ পসিবল আর কি বোঝার চেষ্টা করলাম তো মানে কোনো অ্যাপসার্ড কনক্লুশন ওনারা যেটা বলছে যে মঙ্গল গ্রহে ওয়ান ওয়ে মানে ট্রিপে গেলে সেখানে মানুষ মারা যাবে গেলে বা বাঁচার কোনো রাস্তা নাই সুতরাং এটা জেনে বুঝে মৃত্যুর দিকে যাইতেছে সুতরাং যেহেতু আত্মহত্যা হারাম সেহেতু মঙ্গল গ্রহে ওয়ান ওয়ে ট্রিপ হারাম সো মানে অ্যাপসার্ড কনক্লুশন কারণ মঙ্গল গ্রহে নাম্বার ওয়ান কেউ মরতে যাচ্ছে না সেখানে মানুষ আপনি কোন আত্মহত্যা কোনটা আপনি আপনি ডিসিশন নিয়েছেন আপনি নিজেকে মারার ব্যাপারে এটাই আপনার ডিসিশন মানে সব কিছু তো নিয়তের উপর নির্ভরশীল আপনি নিয়ত করছেন আপনাকে মারার জন্য আর এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আপনাকে মারার নিয়ত করেন না আপনি নিজেকে মারতেও যাচ্ছেন না আপনি বাঁচার নিয়তে যাচ্ছেন এবং বাঁচার জন্য যত উপকরণ আছে সব কিছু নিয়ে মঙ্গল হয়ে যাবে সেখানে চাষাবাদের ব্যবস্থা হবে সেখানে ইয়ে করা হবে বা গ্রিন হাউস করা হবে সব কিছু ইকুইপমেন্ট নিয়ে যাওয়া হবে বাট এখানে হাই রিস্ক ইনভলভ সেটা হইতেছে ব্যাপার রিস্ক ইনভলভ হলে কি সেটা হারাম রিস্ক ইনভলভ হলে কি সেটা আত্মহত্যা তাইলে তো মানুষ ওখানে স্পেসে যাওয়া হইতো না প্রথম স্পেস ফ্লাইটটা তো খুবই রিস্ক ইনভলভ ছিল ইভেন প্রথম প্রাইভেট কার আর রাইটটা খুব রিস্কি ছিল প্রথম প্লেন যখন আবিষ্কার করা হয়েছে ফার্স তো হাই রিস্ক ইনভলভ মানে এখানে আত্মহত্যা করতে যাইতেছে হারাম তো মানে মেক্স নো সেন্স ফর্স ব্যাপার সো যেটা বলতেছি যে কারণে যে মানে ধর্মটা কতটা ইন্টারপ্রিটেশন বেসড একজন বড় হুজুর হতে একটা কোরআন বা একটা হাদিসের রেফারেন্স দিয়ে উনি একটা কনক্লুশনে পৌঁছেছেন আমি ওনার সাথে একমত না আমি মানে আই গো ব্যাক টু দ্য রেফারেন্স অরিজিনাল রেফারেন্স তারপর সেই রেফারেন্স ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি কন্টেক্স পড়ার পর দেখি যে না এটা থেকে এই কনক্লুশনে পৌঁছানো যায় না এরকম হাজার উদাহরণ দিতে পারবো এটা আমার এখনকার কোনো কিছু প্রুফ ডিসপ্রুভ করা পয়েন্ট না তো যেটা বলতেছি যে ধর্মটা ও পুরোপুরি ইন্টারপ্রিটেশন বেসড সো ধর্মে একটা জিনিস বলছে আপনি এটা নিয়ে একদম ছাপায় পড়তেছেন ধর্মে এভাবে বলা আছে ধর্মে কি আসলে এটা বলা আছে কি না আপনি কি এটা নিয়ে স্টাডি করে দেখছেন কারণ আমি এখন এই জন্য কোনো কিছু যখন শুনি আমি এটা হয়তো একজন হুজুরের কাছে শুনলাম এটা ওই হুজুরের ব্যাখ্যা অথবা একটা বইয়ে পড়লাম এটা এই লেখকের ব্যাখ্যা এই লেখকের আন্ডারস্ট্যান্ডিং সে বা উনি যে এই সবগুলো রেফারেন্স পড়ে উনি ওনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ভিত্তিতে এই কনক্লুশনে পৌঁছেছেন এটা ওনার ইন্টারপ্রিটেশন নেসেসারিলি এটা ধর্ম ধর্ম এটা বলছে সেটা নাও হইতে পারে হইতেও পারে সো আমি বলতেছি যে এটা যে রুম রাখতে হবে এটা নিয়ে এই জন্য একেবারে স্টিফ ডিসিশনে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ কম আপনি ধর্মটাকে একটু বোঝার আর একটু ডিটেলস বোঝার বুঝতে হবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং সায়েন্সটাকে ওই তো কোনো রুমটা রাখতে হবে যেখানে বায়াস ইনভলভ থাকতে পারে এখানে রেজাল্ট ভুল হইতে পারে এখানে ভুল কনক্লুশনে পৌঁছানো হইতে পারে যে রেজা আসলাম ইউনিভার্সিটি বা ক্যালিফোর্নিয়া সান্তাবার হোয়াট এভার কোন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি উনি আমার খুবই একজন ফেভারেট লোকে ওনার নিয়ে কথা বললে আবার তিন ভালো কেন অন্য দিকে চলে যাবে তো ওনার ব্যাপারে আমি ইন্টারেস্টিং যে বিষয়টা ওনার সাথে ওনার কথা শুনলে মনে হবে যিনি ইথেস্ট উইচ আই থিঙ্ক হি ইজ কিন্তু উনি ক্লেম করেন উনি হচ্ছেন একজন মুসলিম তো আমি আমি অনেক দিন সময় লাগছে ওনার অবস্থানটা বুঝতে আসলে মানে উনি কী ধর্মের ব্যাপার ওনার পজিশন থাকি যেটা খুব একটা ট্রিকি পজিশন এবং একটা ইন্টারেস্টিং পজিশন বাট হিজ মোর লাইক ইথ টু মি তো উনি ধর্মের ব্যাপারে বলেন যে ধর্ম হইতেছে বা স্রষ্টা হইতেছে একটা হইতেছে ছয় ফুট গভীর কুয়া তো সেই কুয়া থেকে আমি পানি তুলতে হইলে আমার কাছে ছয়টা নলকূপ আছে মানে ছয়টা ভিন্ন ভিন্ন নলকূপ তো আমি প্রত্যেকটার ডেপ হইতে এক ফুট করে এক ফুট এক ফুট করে আমি ছয় ফুট নিচের পানি তুলতে পারবো না প্রত্যেকটা আমার ধর্ম হইতেছে এক ফুট করে কিন্তু ইসলামটা হইতেছে আমার সেই ছয় ফিট কুয়া যেটা আমাকে ছয় ফিট নিচ থেকে পানি তুলতে হেল্প করে তার মানে প্রত্যেকটা রিলিজিয়ানের মধ্যে ইসলামটা হইতেছে আমাকে ওই পর্যন্ত পৌঁছে তো উনি আসলে উনি অন্য একটা পার্সপেকটিভ থেকে কথা বলে ইসলামের হিস্ট্রিক্যাল উনি আসলে থিওলজিস্ট আর হিস্ট্রিয়ান তো ওই পয়েন্ট থেকে কথা বলে বাট এনিওয়ে তো ওনার ওই পজিশনটা ওরকম একটা ইন্টারেস্টিং পজিশন আর কি যে ধর্ম কে হইতেছে আপনি এরকম একটা ইন্টারপ্রিটেশন বেসড জিনিস একটা থিওলজিটা হচ্ছে একটা ইয়ে টাইপের জিনিস তো আপনি এরকম জিনিসটার সম্পর্কে যদি একটা ভালো ধারণা তৈরি হয় তাইলে হচ্ছে হয় আমার মনে হয় যে আমরা সবাই একটু ফ্লেক্সিবল হব মানে যে আচ্ছা ওই যে কথাটা বলতেছে রাইট হইতে পারে রং হইতে পারে উনি যেটা বলতেছে রাইট হইতে পারে রং হইতে পারে এই রুমটা রেখে আমরা অ্যাপ্রো
তার মানে এই না যেটার ব্যাখ্যা নাই আর একজন হয়তো ভালো ব্যাখ্যা জানে কেউ যদি না জানে তাও মানেও এই না যেটার কোনো ব্যাখ্যা নাই এটার ব্যাখ্যা এখনো আবিষ্কার হয় নাই বা ভালো কেউ কোনো ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে নাই সেম উইথ সায়েন্স এজ ওয়াল সায়েন্সের ওরকম হইতে পারে যে অ্যান্সার করতে পারতেছে না তার মানে এই না এটার কোনো অ্যান্সার নাই হয়তো ভবিষ্যতে আসবে সো সব কিছুরই রুম রাখা দরকার এখন সমস্যা যেটা হয় যে আমাদের ইয়াং যারা জিনিসগুলো এরকম কম্প্রিহেন্সিভলি সব দিক থেকে ওইভাবে ভাবার কালচারটা বা আলোচনার কালচারটা নাই আমরা যেহেতু একটা ডিফিনিট অ্যান্সার পাইতেই হবে অ্যান্সার না পেলে রাইট ও রং ডিসিশনে পৌঁছে যায় যে অ্যালগোরিদমের মতো ইয়াস নো টাইপের এর বাইরে কোনো অপশন নাই জিরো ওয়ান বাইনারি কিনতে হবে না তো যেই কারণে যেটা হয় যে এরকম এইথিস্টিক কিছু প্রশ্ন আসে এগুলো অ্যান্সার করতে না পারলে মনে হয় যে রিলিজিয়ান এটা ভুল আমার ফ্রেন্ড অলমোস্ট বললো না ইউনিভার্সিটি সবাই এক্সিস্ট হয়ে গেছে সো আমি মনে করি না যে তারা অনেক জেনে বুঝে সায়েন্স টাইন্স বুঝে শেষ করে ফেলছে অনেক বেশি আইনস্টাইনের চেয়ে বড় বোধ হয়ে গেছে কারণ আইনস্টিং তো এক্সিস না আমি যেটুকু বুঝি আইনস্টাইন অ্যাগনস্টিক অ্যাগনস্টিক মানে হচ্ছে মানে রিলি স্রষ্টার অস্তিত্বকে অবি অস্বীকার করে না কিন্তু ডাউটফুল যে আসলে না ডাউটফুলও না যে মানে এটা বল এভাবে বলে যে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব না কিন্তু সে অস্বীকার করতেছে না কিন্তু সে বলতেছে যে প্রমাণ কীভাবে করবে এরকম মানে বিশ্বাস করে বেসিক্যালি এট এনসব বিং এরকম আর কি তো কোনো প্রশ্নের উত্তর করতে না পারলেই একেবারে ইয়ের দিকে চলে যেমন আমার এক বড় ভাই আমি তখন ইয়েতে থাকতাম মঞ্চনাতে আমার এক ডিপার্টমেন্টের বড় ভাই উনি একদিন আমাকে ফোন করে এরকম খুব মানে নার্ভাস হয়ে বলতেছে ফুল এরকম আমি মনে হচ্ছে নাস্তিক হয়ে যেতেছি কেন ভাই কী হয়েছে বললো যে এরকম অনেক প্রশ্ন আমি কোনো উত্তর পাচ্ছি না খুঁজে অনেক দিন ধরে আমার মাথাগুলো কাজ করতেছে আমি কেমন জানি আমার মনে হচ্ছে আমি নাস্তিক হয়ে যেতেছে তো তুই তো এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করো একটু ইয়ে করো ঘাটাঘাটি করো ওই জন্য তোর সে কথা বলি বললাম যে ভাই বললাম দেখি করতো কি আমি অ্যান্সার জানি আর করতো কি আমার পার্সপেকটিভ শেয়ার করতে পারি তো উনি যেগুলো বললেন এগুলো দেখলাম সবগুলো নিয়ে আমি ভাবাভাবি করে ফেলছি বিভিন্ন সময় সো এটার প্রত্যেকটাই আমার কাছে অ্যান্সার ছিল বা আমার কাছে ব্যাখ্যা ছিল তো বলছি উনি সবগুলো আমি ব্যাখ্যা করলাম পরে উনি কনভিনসড হলো হয়ে উনি বললো যদি আমার বাঁচাইলে আমার খুব খারাপ সময় যাচ্ছিলো কত কিছু দিন তো সেই ভাই পরবর্তীতে উনি একদম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেখে ভালো একদম পুরো ইসলামের পথে চলে আসছে আমি ঘন্টামি করে বেড়াতেছি অথচ আমি ওনার ভিতরে নসিহত করে বেড়াতেছি বাট এনিওয়ে সেটা কথা না সেটা ভিন্ন আলোচনা যেটা হচ্ছে এরকম আর কি তো উনি কিছু অ্যান্সার পাইতেছিল না ওইগুলো ওনাকে বদার করতেছিল বাগ করতেছিল উনি নাস্তিকতার দিকে চলে যাচ্ছিল পরে কিছু ভালো ব্যাখ্যা আমি আই হোপ আমি দিতে পারছি উনি কনভিনসড হয়েছে উনি আবার ফেরত চলে আসছে সো ব্যাপারটা কিন্তু এরকমই যারা ওই পথে যাইতে থাকে তাদের আপনি একটা রাইট কোম্পানি একটা হয়তো ওই পথ থেকে ফিরে নিয়ে আসতে পারে পারে তো এখন যারা হইতেছে এই থেস বা যারা নন বিলিভার তারা হয়তো ভাববে যে আমি তাদেরটাকে ভুল এটা কারেক্ট বলে এভাবে করে বলতেছি অবশ্যই আমার পার্সপেকটিভ থেকে তারা ভুল আমি কারেক্ট তাদের পার্সপেকটিভ থেকে তারা কারেক্ট আমি ভুল তো যেটা হচ্ছে আমি মনে করি যে ওই যদি আপনি কোনো একটা ভদ্র শুভ একটা কনভার্সেশন চান সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যেখানে অ্যাটাকিং হওয়ার সুযোগ নেই আমরা কনভার্সেশন করতে পারি তাদের পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে পারি আমার পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে পারি তারা ভুল বলেই রিজেক্ট করে দিতে হবে এরকম না করে একটা কনভার্সেশন হইতে পারে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি তারা আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করতে করতে পারে ফাইন আমরা এটা নিয়ে আলোচনা হইতে পারে সো তো সেটা যেটা বললাম যে ধর্ম এবং রিলিজিয়ান আমাদের সব ক্ষেত্রে একটু ফ্লেক্সিবল এই চিন্তা ভাবনা কথাবার্তা পলিসি নিয়ে করা বাট নাও ডিবেটে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমি মনে করি ডিবেটে যাওয়ার ব্যাপারটা ইজ এ ভেরি স্টুপিড আইডিয়া কারণ হচ্ছে আপনি যেটা বললাম রিলিজিয়ান একটা ফেথ বেসড একটা ইনস্টিটিউশন আপনি এটারে কীভাবে আপনি এভিডেন্সের এগেনস্টে দাঁড় করাবেন কীভাবে প্রমাণ করবেন আপনি হ্যাঁ আপনি চেষ্টা করতে থাকবেন তারপর একটা সময় পর আপনি নিজেই আপনি বুঝবেন আপনি ইউ ইউ সাউন্ডিং স্টুপিড কারণ আপনি এটা একটা মানে টিনেবল পজিশন রাইট সো আপনি এটা এই কারণে আমি মনে করি আমার অভিজ্ঞতা থেকে এবং আপনি আমি এখন আর ইনফ্যাক্ট একটা সময় ছিল এরকম ডিবেটে লেগে যেতাম এখন আর এগুলো করি না এখন সাধারণত ডিবেট অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি কারণ যেটা বললাম দুইটা সম্পূর্ণ দুইটা ভিন্ন আইডিয়াজ লাইক উই আর অন টু ডিফারেন্ট পেজেস সো এটা নিয়ে রিকনসাইল করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট এবং এবং সায়েন্সের ব্যাপারে একটা নেচারে মানে নাম্বার ওয়ান রিসার্চ পেপার পৃথিবীতে নেচার একটা পেপার পাবলিশ হয়েছে যে সায়েন্টিফিক বা যে রেজাল্টগুলো পাবলিশ হয় মোস্ট সায়েন্টিস্ট অন্যের সায়েন্টিফিক রেজাল্ট রেজাল্টকে রিপ্রডিউস করতে পারে না মানে আপনার সায়েন্সে কিন্তু রিপ্রডিউসিবিলিটি একটা খুবই সিরিয়াস বিষয় আপনি একটা রেজাল্ট পাইছেন একবার এটাকে আপনাকে আরও তিনবার চারবার পাঁচবার অনেকবার একই রেজাল্ট পাওয়ার পর আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যেটা মানে হয়ে যায় নাই আর কি মানে ঝড়ে বক মারার মতো কিছু না এটা এটা এটাই ট্রু রিয়াল এটা রেজাল্ট আপনাকে এটা
এখন আমার রিসার্চ পেপারে তো সব ডিটেলস লেখা আছে আমি কীভাবে 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 রিসার্চ করছি যে মানে এটাই হতো সায়েন্টিফিক ওয়ে কারণ হচ্ছে অন্য আর একটা ল্যাব যখন এই রিসার্চটা করতে চায় তারা এই পেপারটা নিয়ে এই সিস্টেমটা পুরোটা ফলো করে তারপর আবার এখান থেকে কাজ শুরু করবে তো দেখা গেছে মোস্ট ইন মোস্ট কেসেস এমন একটা যেটা মোস্ট বেশিরভাগ কেসেসে এবং বেশিরভাগ তো মনে হয় সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট অনেক বড় একটা নাম্বার আমি অনেক আগে পড়ছিলাম পেপারটা কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে একটা ল্যাবের রিসার্চ রূপ অন্য একটা ল্যাবের রিসার্চ রেজাল্টকে রিপ্রোডিউস করতে পারে না তারা যে রিসার্চ রেজাল্ট পাইছে তারা আবার একইভাবে করছে কিন্তু এই হিরো তার আসে নাই তো মানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার এটা ছাড়া পৃথিবীতে এরকম সায়েন্টিফিক ওয়েতে চলতেছে আগাইতেছে অথচ এটা একদম বেসিস টাইপ হইতেছে কোয়েশ্চেন এখন আপনি তাহলে সায়েন্স পুরোপুরি মানে অবশ্যই এখন আপনি যদি ডিবেটে যেতে চেষ্টা করেন আপনি জাস্টি একটা কথা বলে বলতে পারেন সায়েন্স খোয়া এই একটা কথা বলে সায়েন্স খোয়া তা আমি সেই কনক্লুশনে যাব না কারণ স্টিল এই সায়েন্সের থিউরি তো ওয়ার্কিং আমাদের পৃথিবীতে ফ্যান ঘুরতেছে লাইট চলতেছে এই হইতেছে আমরা স্পেসে যেতেছি সব কিছুই সায়েন্স দিয়ে হইতেছে স্টিল এই সায়েন্স কত ভালনারেবল সেটা দেখা যাচ্ছে সো ভালনারেবল সব কিছুই এই জন্য স্ট্রং পজিশান নেওয়ার সুযোগ কম সায়েন্সের ব্যাপারেও না ধর্মের ব্যাপার না আপনি যে ধর্মের ব্যাপার হ্যাঁ সেটা বললাম ধর্ম ফেইথ আপনি ফেইথের জায়গা থেকে স্ট্রং পজিশান নিতে পারেন হ্যাঁ আমি এটা বিশ্বাস করি এবং আমার এই বিশ্বাসটাই হইতেছে আমার ধর্মের মূল জিনিস আমি অবিশ্বাস করার সুযোগ নাই সো আমি এটা বিশ্বাসই করব হ্যাঁ আপনি এটা বললে তো কেস ক্লোজ আপনার জন্য কথা বলা কিন্তু আপনি আমি বিশ্বাস করি যে আল্লাহ আসেন এবং সেটাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করতেছি ম্যাটেরিয়াল বিভিন্ন ইয়ে দিয়ে আপনি এটা জীবনও করতে পারবেন না বেসিক্যালি ইউ উইল সাউন্ড স্টুপ সেটা করার চেষ্টা করলে আপনি যেটা করবেন আপনি নিজেও এমব্যারেস্ট করবেন আপনি আপনার ধর্মকেও এম্বারেস্ট করবেন আপনি সব কিছুকে এম্বারেস্ট করবেন দরকার নেই তো এটা একটা বিশ্বাস এটা একটা ফেইথ বেস সিস্টেম এটাকে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না আপনি যেটা করতে পারেন আপনি বিভিন্ন লজিক দিয়ে আপনার ইয়ে বোস্টার করার চেষ্টা করতে পারেন কিন্তু কনক্রিটভাবে আপনি সত্য সঠিক প্রমাণ করতে পারবেন না সো আমি তাহলে বিশ্বাস করি কি সেই ভিত্তিতে আমিও বিশ্বাসই করি যেটা বললাম কোনো ভিত্তি নেই বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি হয় না অ্যাটলিস্ট ওয়েন ইট কামস টু রিলিজিয়ান কিন্তু তারপর আমার এই বিশ্বাসটা সেন্স মেক করে কি না সেইটা আমি বোঝার জন্য আমি ধর্মের অনেক ডিটেলস লিখ চিন্তা ভাবনা করার চেষ্টা করি টু ট্রাই টু মেক সেন্স কোন ধর্মটা কেমন হ্যাঁ তো যে আমি ইন্টারফেস ডিবেট ডায়ালগ শুনবেন শুনলে ওই ধর্ম কি বলতেছে এই ধর্ম কি বলতেছে বোঝার চেষ্টা করবে না সে ওয়াই দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট আমি একটা সময় পর্যন্ত ভাবতাম যে রিলিজিয়ানকে কোয়েশ্চেন করা যাবে না করা ঠিক না করলে ইট মেসেজ উইথ ইউর ব্রেন সো আপনি নাস্তিক হয়ে যাবেন হয়ে যাবেন পরে একটা সময় দেখলাম যখন দেখলাম আমার সব ফ্রেন্ডরা নাস্তিক হওয়া শুরু করছে তখন এই জিনিসটা আমার মাথায় আসলো যে আসলে ইস নট দ্য রাইট অ্যাপ্রোচ কারণ হচ্ছে আমি যখন সব কোনো প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করি না যে সব প্রশ্নের উত্তর নাই আমি এগুলো অ্যাভয়েড করা না এসব নিয়ে কোনো কথাই করবো না আমি মুখস্থ বিশ্বাস করবো বা কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করার চেষ্টা করবো না কারণ এগুলো নিয়ে ভাবলে কেমন জানি লাগে মনে হয় নাস্তিক হয়ে যেতেছি সেইখানে সমস্যা যেটা হচ্ছে আপনি যখন এরকম সব কিছু মানে ইউ পুশ আন্ডার দ্য রাগ তখন যেটা হয় এগুলো একসময় কিন্তু আপনাকে বদার করতে শুরু করবে এইগুলোর কারণ এখন ইন্টারনেট থাকা বা টেকনোলজি থাকা বা সারা পৃথিবী আপনার আশেপাশে আপনি নিজে একসময় বদার হয়ে যাবেন তখন যেটা হবে আপনার একটা যদি ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকে তখন আপনি আস্তে আস্তে এই নাস্তিকতার দিকে চলে যাবেন আমার সাথে আমার ফ্রেন্ড পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তো আমার সাথে ধরো দেরি করে নামাজ পড়তো ইউনিভার্সিটি থাকতে সে এখন নাস্তিক হয়ে গেছে সো যে ওই রকম আর কি আপনার ফ্রেন্ড দ্বারা আশেপাশে দু একজন ছিল আর ইউনিভার্সিটি থেকেই দেখছি এক্সিস ছিল ওরা তখন থেকে কথাবার্তা বলছে আমি হয়ে নেই আল্লাহ রহমত আলহামদুলিল্লাহ আপনি নেই কিন্তু আমার সবগুলো ফ্রেন্ড লিটারেলি একজন বাদ পাদ নাই আমার ক্লোজ ফ্রেন্ডের মধ্যে একজনও পাদ নেই প্রত্যেকটা নাস্তিক হয়ে গেছে যেটা বললাম খুব যে জেনে বুঝে অনেক সায়েন্স বুঝে অনেক কিছু জেনে বুঝে হয়েছে তা না হয়েছে ওই যে হয়তো কিছু প্রশ্ন অ্যান্সার খুঁজে পায়নি হয়ে গেছে সো এই কারণে আমি মনে করি এটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাটলিস্ট এই সময়ে এসে আপনাকে যে প্রশ্নগুলো ওরা করে করে বিভ্রান্ত করে বা যে প্রশ্নগুলো আপনারা বদার করে এগুলো অ্যাভয়েড করে না খেলে এগুলো আপনাকে বদার করতে থাকবে আপনি এগুলো বদার না হইতে চাইলে আরেকজনের কাছ থেকে শুনে হবেন কনস্টেন্টলি হইতে থাকবেন এই সময় এসে সো আমার মনে হয় এগুলো ওকে ওই ইয়ের নিচে রাগের নিচে মানে কার্পেটের নিচে লুকায় রাখার চেষ্টা না করে এগুলো কনফার্ম করা উচিত প্রত্যেকটা প্রশ্ন নিয়ে রিসার্চ করেন কারণ আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখছি সবগুলোরই ব্যাখ্যা একটা ভালো মানে ইয়ে কি বলবো একটা ভালো পার্সপেকটিভ আসছে সব কিছুরই সো আমার মনে হয় যে আপনি এগুলো নিয়ে যখন বিশদভাবে খাটাখাটি করবেন করে জানবেন আপনাকে প্রশ্ন করে সহজে কাবু করা যাবে না আপনি চাইলে তখন ওই সায়েন্স ভার্সেস রিলিজিয়ান তর্কে গিয়ে আপনি স্টুডিওদের মতো শোনা
এবং অনেক বড় বড় যে পৃথিবীর সবচেয়ে স্মার্ট যাকে বলা হয় স্মার্ট সায়েন্টিস্ট আইনস্টাইন যার ব্রেন নিয়ে রিসার্চ হয়েছে এত স্মার্ট কেন ওই লোক যার আইকিউ পৃথিবীতে সবচেয়ে হাইয়েস্ট তো আইনস্টাইনের মতো লোক যারা হয়তো সে একেবারে মানে সায়েন্সকে রিলিজিয়নের মতো করে দেখে বা এরকম করে তো আইনস্টাইন কিন্তু নট অনলি হি ওয়াজ এ সায়েন্টিস্ট বাট অলসো ইয়েও ছিলেন উনি একজন খুব ভালো ফিলোসফারও ছিলেন অনেক ভাবতেন সুন্দর সুন্দর ইন্টারেস্টিং কথাবার্তা বলতেন আইনস্টাইনের ধর্মর ব্যাপারে বা স্রষ্টার ব্যাপারে আমি ধর্ম না বলে স্রষ্টার ব্যাপারে যদি বলি আর ইন্টারেস্টিং টেক ছিল উনি হয়তো সে স্রষ্টায় বিশ্বাস করতেন উনি এবং হাম্বল ফিল করতেন কারণ উনি মানে সৃষ্টির বিশালত্ব নিয়ে যতই ভাবতেন মানে ম্যাক্রো স্কেলের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে ততই উনি হাম্বল ফিল করতেন একটা কথাও ছিল এরকম হিউমিলিটি সেন্স অফ আটার হিউমিলিটি ফিল করে সারে আইনস্টাইন যখন এগুলো নিয়ে ভাবেন উনি তো শেষ করব কিছু কিছু হইতেছে ইয়ে দিয়ে কিছু কোট করে ইন্টারেস্টিং কোট করে যে বিশ্বাস যে যেই জিনিসটা আপনি যদি কোনো একটা কিছু একবার বিশ্বাস করেন একবার বায়াস্ট হন আপনি যে কোনো মূল্য এটা প্রমাণ করতে পারবেন আপনি এটা প্রমাণ করে ছাড়তে পারবেন যে হ্যাঁ আপনার কথা কারেক্ট আপনি কোনো বিতর্কে ডিবেটটা যদি নাও দেন নিজের কাছে আপনি এটা প্রমাণ করতে পারবেন হ্যাঁ এটাই কারেক্ট সো আমরা কোনো একটা পজিশন নিয়ে নিলে তারপর আমরা ওয়ান ওয়ার অ্যানাদার আমরা সেটাই জাস্টিফাই করার চেষ্টা করি সো বিফোর ইউ টেক এ পজিশন মেক শিওর যে আপনি চিন্তা ভাবনা করে পজিশনটা নিতেছেন বুঝে শুনে কারণ একবার ওয়ান্স ইউড হ্যাভ টেক এন পজিশন ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মুভ ইউ ফ্রম ফ্রম দেয়ার আর কি অনেক শিক্ষিত মানুষও জঙ্গির মতো আচরণ করে অনেক রিলিজিয়ান মানুষ উদার আচরণ করে আবার অনেক রিলিজিয়ান রিলিজিয়াস মানুষও উদার জঙ্গির মতো আচরণ করে অনেক শিক্ষিত মানুষও উদার আচরণ করে সো ইট ওয়ার্স ইট গোজ বোথ ওয়েজ অ্যাকচুয়ালি একটা কথা জর্জ ওরওয়েল উনি সম্পর্কে একজন রাইটার ছিলেন উনি ছদ্ম নাম নিয়ে লিখতেন উনি একটা কথা বলছেন যে আমরা সবাই হচ্ছে কেপেবল অফ বিলিভিং থিংস যেগুলো হইতেছে আমরা জানি একটা জিনিস অসত্য কিন্তু আমরা তারপরও সেটাকে বিশ্বাস করতে সক্ষম আমাদের এই সামর্থ্য আছে আমরা অসত্য জিনিসকে বিশ্বাস করতে পারি ওয়েন উই আর ফাইনালি প্রুভ রং এবং যখন আমরা দেখি যে জিনিসটা আমাদের বিশ্বাসটা ভুল প্রমাণিত হয় তখন আমরা কি করি আমরা টুইস্ট করি ফ্যাক্টকে টুইস্ট করে এমনভাবে করার চেষ্টা করি বোঝানোর ওই এক প্রমাণ করার জন্য না আমারটাই রাইট মানে আমি আমি নিজে কনভিনসড হয়ে গেছি আমি ভুল ছিলাম বা আমি বুঝতেছি কিন্তু আমি নিজের অবস্থানটাকে ইয়ে করার জন্য টুইস্ট করে হইলো বোঝানোর চেষ্টা করি এবং ইন্টেলেকচুয়ালি এইটা হইতেছে ইট ইস পসিবল টু ক্যারি অন দিস প্রসেস ফর অ্যান ইন্ডিফিনিট টাইম এবং আপনি মানে ইন্টেলেকচুয়ালি আপনি এই কাজ আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে এইভাবে আপনি মানে তর্ক কুতর্ক যেটার আমরা বলি করে যেতে পারবেন করে করে না আপনি কারেক্ট আপনি কারেক্ট আপনি কারেক্ট চালিয়ে যেতে পারবেন সেটা একটা ইন্টারেস্টিং কথা সত্যি কথা উনি যেটা বলছে অ্যাপসলুটলি টু ইট অ্যাপ্লাইস টু এভরি ওয়ান এবার আই আলবার্ট আইনস্টাইন একটা কথা বলছেন স্রষ্টার ব্যাপারে বা এরকম আর কি বেসিক্যালি যে কথাটা বলছেন যে আমরা হচ্ছে এমন একটা অবস্থায় আছি যে আমরা একটা ছোট্ট বাচ্চা আমরা একটা বিশাল লাইব্রেরিতে ঢুকছি অনেক বই অনেক ভাষায় লিখা আমরা বুঝতে পারতেছি না যে এটা কোথ থেকে এই বইগুলো আসলো কে লিখলো ওই আমরা একটা ভাষা বুঝতে পারতেছি না কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা রহস্যজনক একটা অর্ডারে এগুলো সাজানো আছে এবং আমরা শুধুমাত্র জাস্ট একটা অনুমানই করতে পারি যে কি হয়েছে তো বেসিক্যালি উনি যেটা বলার চেষ্টা করতেছে যে আমরা মানে স্রষ্টার বিশালোত্তর ব্যাপারে উনি বেসিক্যালি ইন্ডিকেট বা হিন্ট করে বলতেছে যে যেরকম ইয়ে বলে মিচিও কাকু বলে যে যদি স্রষ্টা থেকে থাকে তাইলে হয়তো তার ইনফিনিট ডাইমেনশন অ্যাক্সেস আছে আমরা একটা থ্রি ফোর ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে পাশ করি ফিফ সিক্স ইলেভেন ডাইমেনশন পর্যন্ত সায়েন্স ব্যাখ্যা করতে পারে অর থার্টিন ইলেভেন আই থিঙ্ক তারপর হচ্ছে আর ডাইমেনশন আর বাড়াইতে গেলে দ্য ম্যাথ ফলস অ্যাপার্ট কিন্তু মিচিও কাকু বলে যদি মানে গড বলে কেউ থেকে থাকে তার হয়তো ইনফিনিট ডাইমেনশন অফ অ্যাক্সেস এবং সেটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা যে এক একটা ডাইমেনশন বাড়লে কীরকম ভূতুরে জিনিসপত্র হয় যেমন সায়েন্সে যেমন আমাদের এক্সকিউজ বি নবীজি সালাম হরে সালাম মিরাজে গেছিলেন সেটা তো একেবারে মানে এত অল্প সময় এত কিছু ট্রাভেল করে আসছেন পুরো গাঁদা ঘুরি ছিল একটা সময় পর্যন্ত রাইট এখন কিন্তু সায়েন্স এটা ব্যাখ্যা করতে পারে এই যে আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি জেনারেল রিলেটিভিটি ক্যান এক্সাক্টলি এক্সপ্লেন যে এরকম টাইম ডাইলেশন দ্বারা সো এরকম অনেক স্পুকি জিনিস যেগুলো এক সময় যখন আমাদের কাছে যে এরকম বললাম যে আমাদের কাছে ব্যাখ্যা নাই নেসারেলি এখন নাই তার মানে এটা কোনো ব্যাখ্যা নাই হয়তো আছে আমি জানি না যেমন নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লামের ওইটা হয়তো তখন বলে পুরাই গাঁদা ঘুরি ভুয়া ওইটা সায়েন্স এটা কোনোভাবেই সম্ভব না আজকে এত বছর পর দেখা যেতেছে যে হ্যাঁ সায়েন্স দ্বারা ম্যাথ দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব এটা ট্রু একইভাবে হচ্ছে যে এই যে মানে ইয়ে দিয়ে থার্ড অর্ডার ফোর্থ অর্ডার সরি ডাইমেনশন থার্ড ফোর্থ ডাইমেনশন ফিফথ ডাইমেনশন এরকম একটা একটা করে ডাইমেনশন বাড়াইলে পৃথিবীতে ইনফ্যাক্ট অনেকটা বলতে গেলে জাদুকে আপনি
মানে উনি বলতেছেন আমরা চাই শুনি না কেন একটা ফ্যাক্টও যদি আমরা শুনি একটা ফ্যাক্ট শুনতে পাইছি এটা আসলে বেসিক্যালি ফ্যাক্ট এটা আসলে যিনি উপস্থাপন করছেন ওনার ওপিনিয়ন উনি ফ্যাক্টটাকেই অমন ওনার ওপিনিয়নের সাথে ইয়ে করে উপস্থাপন করতেছেন এবং ইভেন ইন দ্য কেস অফ ট্রুথ সত্যের ব্যাপারেও যার কাছ থেকে আমরা সত্যটা শুনতেছি এটা তার একটা পার্সপেকটিভ এটা তার সত্যের উপস্থাপন ন্যাসের এটা সত্য না নাও হইতে পারে বা না আর কি সো দ্যাটস অ্যান ইন্টারেস্টিং থিং এবং অন দ্যাট নোট আমি শেষ করতে চাই এটা বলে যে সায়েন্স রিলিজিয়ান দুইটাই ভালনারেবল হইতে পারে দুইটাই ইয়ে হইতে পারে ইকুয়ালি কারেক্ট হইতে পারে এবং এই জিনিসটা মাথায় রেখে আমাদের ওপেন থাকা এবং একদম ফান্ডামেন্টালিস্টের মতো বা একদম ইয়ের মতো আচরণ না করে ওপেন থেকে ইয়ে করতে হবে এবং যেই কারণে যেই কথা বলতে এটা শুরু করা মানে যেই পয়েন্টে যে সায়েন্স ভার্সেস রিলিজিয়ান ডিবেটটা হতে থাকে ক্যাপসার্ট ডিবেট এই ডিবেটে আমাদের যাওয়া উচিত ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস বিকজ সায়েন্স এবং রিলিজিয়ান দুইটা ভিন্ন সম্পূর্ণ একদম মানে পোলার অপোজিট একটা বেসড অন ফেথ একটা বেসড অন এভিডেন্স এবং তার মানে এই না বেসড অন ফেথ বলে এটা হইতেছে কাদাকুড়ি বেসড অন এভিডেন্স বলে এটা একদম কারেক্ট সারা এভিডেন্স ম্যানিপুলেট করা যায় এবং এভিডেন্স দ্বারা যেটা দেখানো হয়েছে এটাও ভুল হইতে পারে এবং যেটা ফেথ বেসড প্রমাণ করা যাচ্ছে না বলে এটা ভুল সেটা নাও হইতে পারে এটা কারেক্ট হইতেই পারে সো আমার মনে হয় যে দুইটা শিবিরের দুইটা গ্রুপের মধ্যে আই ফ্লেক্সিবল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং কনভারসেশন এক্সচেঞ্জ অফ থটস হইলে ভালো হয় এবং হচ্ছে যে আমার মনে হয় যে এটার যত বাড়বে আমার আমার ধারণা যে এখনকার সময় আমার বিশ্বাস এখনকার সময় মানুষজন কারণ এথিস্ট হওয়া কিন্তু খুব সহজ কারণ রিলিজিয়ান হইতে রিলিজিয়াস হইতে হলে আপনাকে অনেক বাইন্ডিংয়ের মতো থাকতে হবে এটা করতে আর এথিস্ট হইলে মানে আপনি চাই ছাড়াই করতে পারবেন অপার ফ্রিডম সো এই জন্য এথিস্ট হওয়াটা ইজ ভেরি ট্যাম্পটিং হওয়াটা খুব সহজ এবং মানুষের জন্য সহজেই হয় কিন্তু রিলিজিয়ান মেনটেন করা রিলিজিয়াস হওয়াটা খুব কঠিন তো যেটা আমরা বলছিলাম ব্যাধি সংক্রামক স্বাস্থ্য না এখন অনেকে বলতে হবে তাইলে কি এটা ব্যাধি আপনি তো বলে দিল বলেই দিলেন যে রিলিজিয়ানটা হইতেছে ভালো নন রিলিজিয়ানটা খারাপ সেটা আমার পার্সপেকটিভ থেকে বললো তো যেটা বললাম যে হ্যাঁ আমি সেটাই মনে করি কিন্তু আই রেসপেক্ট দেয়ার পজিশন এস ওয়েল এবং আই উইল ট্রাই টু এডুকেট দেম অ্যান্ড লাইটেন দেম অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার পার্সপেকটিভ থেকে সো আমি মনে করি যে এরকম আমাদের ওপেন থাকা উচিত একটা ভদ্রস্থ সিভিলাইজড কনভারসেশন পাওয়া উচিত এবং সায়েন্স ভার্সেস রিলিজিয়ান ডিবেটে আমাদের যাওয়া উচিত এগুলো নাইনটিনের কাজ ইটস আর নট আ সেফ রাউট কি জানেন নিজের জন্য জানেন আপনার তো কারোর সামনে নিজেকে প্রমাণ অপ্রমাণ করার কোনো দরকার তো লাগে না আপনি নিজের সম্প নিজেকে কনভিন্স করার জন্য জানেন নিজেকে বোঝানোর জন্য জানেন এবং আরেকজনের সাথে কথা বলার সময় জানেন থটকিন কথাবার্তা বলতে পারেন সেই জন্য জানেন জেতার দরকার নাই জেতার জিতে চিন্তা পাচ্ছি